सेंटर और बिल्कुल कॉर्निश के आसपास तो मुझे लगता है कि अब हम उसी एरिया में आ गए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अलसीला जहाँ पे पिछला व्लॉग में मैंने आपको दिखाया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पे आया था खाना वगैरह खाया था रेस्ट किया था थोड़ा सा और अब हमने यहाँ से निकलना है आगे जो है वो अबू धाबी की तरफ तकरीबन कोई साढ़े को तीन सौ किलोमीटर की हमारी जो है वो राइड अभी बाकी है यहाँ पे एक तो काम करने थे एक तो ये था कि वहाँ पे मैंने अपने लिए होटल भी बुक कर लिया है दूसरा सिम कार्ड लेना था सिम कार्ड भी ले लिया है और वो सिम कार्ड हमने एक्चुअली मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे पासपोर्ट भी वो मुझे कहते हैं कि आपने जाना है इनके ऑफिस जाना है एतिस सलाद के तो वो ज़रा दूर था तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल साथ में मोबाइल फ़ोन वाली एक शॉप थी तो यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं जी जमील भाई जमील भाई हैं हैदराबाद से जी और इंडिया हैदराबाद हाँ जी और इन्होंने मुझे यहाँ पे मुझे नहीं पहचाना मेरी बाइक को ज़रूर पहचाना पहचान दिया और उसके बाद मैंने कंफर्म नहीं था मैं यहाँ पे है नहीं है फिर मैं बाइक देख के बोला हाँ आप ये बहुत शुक्रिया जमील भाई और इन्होंने हेल्प की है मेरी यहाँ पे जो है मुझे इन्होंने सिम ले दी बहुत शुक्रिया जमील भाई कोई बात नहीं आपसे मुलाकात होगी आप अपने काम करें और पहुँचे वहाँ पर ठीक है थैंक यू सो मच और हम भी जी यहाँ से निकलते हैं ताकि शाम शाम को ही वहाँ पे पहुँचेंगे एटलीस्ट ये है कि रोड जो है वो यहाँ की अच्छी है तो आराम से कौन से जो वो राइड करते जाएँगे रस्ते में देखेंगे कुछ जगह मिली तो वहाँ पर ब्रेक वगैरह भी ले लेंगे बिसमिल्लाखरलाना हाजाबाकिन या अल्लाह पा खैर खरीय से हमारा ये दिन गुजरे और बहुत अच्छी राइड भी रहे काफ़ी लंबी राइड है मैं तो इसको ज़रा लाइट ले रहा था लेकिन साढ़े तीन सौ किलोमीटर अच्छा खासा डिस्टेंस है यार बाइक के ऊपर जो है वो एट लीस्ट मुझे लगता है ये कि पाँच घंटे जो है ना वो लग ही जाएंगे वैसे मुझे बताया गया था कि रोड के ऊपर जो स्पीड है वो एक की स्पीड लिमिट है तो गाड़ियों वाले तो ज़रा जल्दी से पहुंच जाएंगे लेकिन हमारी रंगीली जो है वो 110-15 की स्पीड से ही जाएगी मैंने तकरीबन कोई 110-115 किलोमीटर चलाई होगी बाइक ना तो अभी हमारी जो है वो फ्यूल जो है वो मेरे ख़्याल में कोई पचास किलोमीटर और बड़ी मुश्किल से चला सकते हैं तो वार्निंग से आ गई थी मैंने कहा कि यहाँ पे ये एक क्या नाम है अल्धाना के नाम से कोई सिटी है यहाँ पे कुछ मुझे साइन बोर्ड तो नज़र आया था कि आगे जो है, है कोई फिट पेट्रोल पम्प मैंने कहा चलो इधर से भरवा के जाते हैं जैसे ही मैं इसको 120, 125 की स्पीड पे लेके जाता हूँ ना तो पेट्रोल ऐसे पीते हैं ना बाइक पता ही नहीं लगता कि किधर गया किधर नहीं गया हवा यहाँ पे काफ़ी तेज़ है शायद इसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारी जो फ्यूल कंजम्पन ज़्यादा है चले यानी में यहाँ से इसको जो है वो फुल कराते हैं अभी कैसे है भाई फुल कर दीजिएगा जी स्पेशल क्या होता है हाँ नाइन्टी फाइव डाल दें कहाँ से हैं पाकिस्तान से हैं जी जी गाड़ी से ले गए हाँ जी बस ठीक है ये फुल अंदर चला गया जी क्या काम करता हूँ बस घूमते रहते हैं काफ़ी हो गए हैं अभी तो मोटरसाइकिल पे तो शायद टोटल मोटरसाइकिल पे 22-23 कंट्रीज हो गए हैं हाँ बढ़िया बस देख लें यहाँ पे गर्मी बहुत है वैसे तो ठीक है ब्लॉग बनाता हूँ आपको ब्लॉग में लेके हैं क्या नाम है आपका हैं हफीफ बांग्लादेश से इंडिया से केरला से अच्छा 
हमने कितने लीटर इसमें डाला है तकरीबन साढ़े सात चौबीस रियाल का बना है आ, पर लीटर कितना है यहाँ पे थ्री एटी हाँ तो ऑलमोस्ट एक डॉलर का एक लीटर दे रहे हैं यहाँ पे अभी कौन सा सऊदी जाते हैं आ, नहीं अभी अबू धाबी जा रहा हूँ बाद में दुबई बाद में ओमान ओमान बाद देखेंगे इतना लंबा हमने प्लान नहीं किया अभी तो ये सही है प्लान नहीं है <laughs> बस चलते रहेंगे ऐसे टेंट भी है कभी कभी उसमें स्टे कर लेते हैं वैसे होटल में रूम में स्टे नहीं 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 रूम में ओके भाई तो बंद हो गया सलामकुम कॉफी मिलेगा कॉफी कॉफी वहाँ से यहाँ वाला नहीं है यार ये अच्छा कॉफी है ये वाला नहीं है क्या अच्छा अभी सिर्फ वो मशीन वाला है चलो यार यही ले लेते हैं वालेकुम सलाम कैसे जी 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 हाँ जी कैसे हैं खैरियत से हैं बहुत शुक्रिया क्या नाम है आपका बहुत शुक्रिया ठीक है कहाँ से हैं आप बांग्लादेश से अच्छा जी थैंक यू यार वो कॉफ़ी नहीं चल रहा है आपको पता हाँ जी अच्छा हाँ गवाते माला डार्क रोस्टेड चल ये इस पर दबा देते हैं ये मीडियम है ना और कैसा चल रहा है यहाँ पे अभी अभी आज ही आया हूँ बॉर्डर क्रॉस करके अभी जा रहा हूँ आगे अबू धाबी की तरफ शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू यहाँ पे अभी तक मैं जब से इंटर हुआ हूँ ये इमेज जितने भी लोगों से वास्ता पड़ा है मुलाकात हुई है बहुत अच्छे लोग हैं यार वो होता है ना कि एक ही दिन में आपको लगता है कि आप जिस जगह से भी गुजर रहे हैं हर ही बंदा हर बंदा आपसे जो है बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है मिल रहा है का ख्याल रख रहा है कि आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके अभी हमने ली है जब अपने लिए कॉफ़ी ली है एक डोन डोनट ही है बड़ा रंग बिरंगा सा डोनट है पानी की बॉटल है इसके कोई अठारह या उन्नीस दिन हम बनते हैं तो आपको अंदाज़ा लगा लें कि पाँच पाँच छः डॉलर बन जाएंगे लेकिन क्योंकि हम रास्ते में रुक रुक के जाएंगे सफ़र जो है अभी तक ज़रा राइड बोरिंग चल रही है कुछ है नहीं रास्ते में ऐसे देखने के लिए और फ्लैट है टोटल जो है ना तो इसलिए ब्रेक्स जो है ज़रूरी है अदरवाइज नींद आ जाती है मुझे तो एक बात है कि डेजर्ट में जो सनसेट होता है ना क्या कमाल का होता है हर दफ़ा जब भी मुझे मौका मिलता है ना इस टाइम जो राइड कर रहे होते हैं आप मोस्टली मगरब के टाइम एक तो राइड भी अच्छी होती है अनलेस के समर में समर में क्योंकि इस टाइम हवा बड़ी तेज़ चल रही होती है डेजर्ट में सैंड स्टोम वगैरह जो है ना मोस्टली उन दिनों आ रहे होते हैं आजकल थोड़े हालात बेहतर हैं नॉर्मली जब मैं इसको फुल करवाता था तो 300 किलोमीटर के आसपास कर जाती थी 11 लीटर में अभी आज ये दिखा रही है नेविगेशन नेविगेशन कह रहा हूँ मीटर जो है वो 183 किलोमीटर फुल टैंक पे तो ये बहुत कम है वो इसी वजह से कि मैं ज़रा स्पीड से आया हूँ पीछे और थोड़ी सी हवा भी थी लेकिन 240 250 किलोमीटर मेरी एवरेज निकल आती है डेजर्ट में ये थकाने वाली राइड है <laughs> ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही अब गाड़ी पे तो 160 में पता भी शायद ना चले लेकिन बाइक पे बहुत पता चलता है 
فائنلی ہم لوگ ابو دھابی کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں یہاں سے تقریباً نیویگیشن بتا رہی ہے کہ 37 سیون کلو میٹر ہم نے اور رائڈ کر کے پہنچ جانا ہے ہوٹل میں بس مجھے تھوڑا سا نیویگیشن کے اوپر جو بات دھیان دینا ہوگا کیونکہ یہاں کی روڈس جو ہے نا اور اسپیشلی جو یہ راؤنڈ اباؤٹس اور ادھر ادھر سے روڈ جو مرج ہو رہی ہیں تو مجھے صحیح طرح سے سمجھ نہیں لگ رہی ہے ایون قطر میں بھی کیونکہ قطر میں تو میں رائڈ نہیں کر رہا تھا مجھے ایشو ہو رہا تھا یہ سارا جو ہے نا یہاں پہ سمجھنے میں پراپر یہاں کا جو جی سی سی کا سسٹم ہے ریاض اور جدہ میں ٹھیک تھا کوئی اتنا ٹف نہیں تھا میرے لیے خوبصورت انٹرنس آئی ہیں یار یہاں پہ برج آیا بڑا رائٹ سائڈ پہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہے گوبرو میں کچھ کلرس اس کے اوپر ڈفرنٹ وہ جو ہے نا لائٹس کے ریفلیکشن پڑ رہے ہیں مجھے جی آہستہ آہستہ یہاں کی اسکائی لائن نظر آ رہی ہے یہ ایک سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن وہاں پہ اتنی لائٹ نہیں ہے اور پیچھے اس کے نظر آ رہی ہیں میرا ہوٹل ہے یہاں پہ جو اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا تھا اس سے تو لگ رہا تھا ڈاؤن ٹاؤن سینٹر اور بالکل کارنش کے آس پاس تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اسی ایریا میں آ ہیں کیونکہ ہارڈلی یہاں سے کچھ سات منٹ اور ڈرائیو بتا رہا ہے یہ سارا جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر ساری کی ساری ہائی رائزنگ بلڈنگز ہیں اور رش سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ ان کا ڈاؤن ٹاؤن ہی ہے لیکن کل جب ہم ذرا اجالے میں نکلیں گے تو پتہ چل جائے گا ابھی تو اندھیرے میں سمجھ نہیں لگ رہی اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں کدھر جا رہا ہوں ابو دھابی میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اس لیے مجھے سٹی کا کو بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن پہلی نظر میں تو لگ رہا ہے کہ بڑی لائیولی سی سٹی ہے کیونکہ ذرا دبئی کی ہائپ جو ہے وہ زیادہ ہے وہاں پہ وہ ذرا ہیپننگ والی سٹی ہے پارٹیز نائٹ لائف اور اس طرح کی چیزیں تو ابو دھابی کا نام جو ہے وہ ذرا کم لیا جاتا ہے پر مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کی ہے دیکھیں گے اگلے دو تین دن نا اب ہمارے رائٹ سائڈ پہ سمندر ہے تو یہ بالکل جو کارنش ہے اس کے اوپر رائڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اب ہونا چاہیے لیکن نظر نہیں آ رہا رائٹ سائڈ پہ جانا ہے یہ آ گیا جی ہوٹل اور میں اس کی بیک سائڈ پہ چلا گیا تھا اب ہم رنگیلی کو کدھر کھڑے کریں یہ اچھا وہ آ گیا وہ فائنلی جی ہمیں روم مل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ڈیسنٹ کھلا صاف ستھرا لگژوریس روم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ جتنے میں نے اس کے پیسے پے کیے ہیں اس حساب سے تو یہ بہت اچھا ہے میں نے تقریباً کوئی سکسٹی ڈالر کے آس پاس پے کیا جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں ڈالرز میں اور جس طرح اس کی لوکیشن ہے بالکل آس پاس میں ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں باہر میں نے بھی ابو دھابی کو نہیں دیکھا آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور خود بھی دیکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سخر لنا حاضر ماکن اللہ مکرین و ان اللہ ربی اللہ منقلب یا اللہ پاک خیر خریے سے ہمارے یہ چھوٹی سی رائڈ گزرے اور بہت اچھی گزرے یہاں بھی اس ہوٹل میں رہنے کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ بالکل ساتھ آپ دیکھیں آپ ایسے ڈاؤن ٹاؤن میں رونق والے ایریا میں بندہ جو ہے وہ آدھے منٹ کی رائڈ پہ بندہ ہے تو یہاں پہ واک کر کے جو بھی چیز مجھے چاہیے تھی وہ آرام سے مل جاتی تھی 
तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ की एक तो जितनी भी मिडल ईस्ट की सिटीज़ हैं उनकी मेन अट्रैक्शन होती है इनकी कॉर्निश स्ट्रीट तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ ख़ुद भी देखता हूँ और देखते हैं कि यहाँ की कॉर्निश में और बाकी सिटीज़ जो हमने विज़िट किए अभी क्या फ़र्क है पर एक चीज़ जो मैंने अभी तक देखी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं तो इधर दिन के टाइम तो गलियों में सूरज जो है वो आता ही नहीं है यार ये मेन रोड के साइडों पे आप देखें तो सारी जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो ये बिल्कुल सामने जो है वो इसका इनकी कॉर्निश स्टार्ट हो जाएगी हवा बड़ी तेज़ आ रही है ठंडी ठंडी वहाँ से बड़ी मज़े की आज मेरा सिटी में तीसरा दिन है कल मैं निकला था यहाँ से बाहर मैंने कहा कि ज़रा खुद तो देखूं कि शहर है किस तरह का थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं ओवरऑल ये मुझे सिटी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लाइवली तो है लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि ज़रा क्वाइट टाइप है कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हल्ला गुल्ला और इस तरह की चीज़ें ये मुझे कल देखने के बाद थोड़ा सा आइडिया हुआ था मैंने अभी बहुत ज़्यादा जगह जो अब नहीं फिरी तो मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों के साथ ही देखें अभी मेरे ख्याल में हम कहाँ जा रहे हैं यार आ तो जानी चाहिए मेरे रूम के वो होटल के बिल्कुल साथ कॉर्निश है मुझे लग ये रहा है कि थोड़ा सा घूम जाना पड़ता है बाइक पे पैदल तो हार्डली मुझे पाँच से सात मिनट की वॉक पड़ती थी चेक करें यार कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं पूरा जिस एरिए से भी गुजरो वैसे ही लग रहा है ये डाउन टाउन वाला जो है सारा एरिया अभी हम लोग लग गए हैं जी कॉर्निश पे और सामने से बड़ा तेज सूरज पड़ रहा है उम्मीद करता हूँ कि कैमरा जो है वो अच्छी तरह रिकॉर्ड जो करता जाएगा नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि वापस जब आएंगे तो उस साइड से जब आ रहे होंगे तो तब भी थोड़ी बहुत जो है वो रिकॉर्डिंग में कर लूँ और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे अच्छी देखी है कि कॉर्निश के बिल्कुल साथ साथ ना उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है साइकिल पैदल चलने के लिए और यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो मिल रहे होते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगता था कि शायद यहाँ पे इतना स्पोर्ट्स वगैरह का ट्रेंड नहीं है मौसम इस तरह का है लेकिन फिर भी लोग जो है नज़र आएँगे ज़रूर स्पेशली शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था और अभी आप इस तरफ देखें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जंगल <laughs> ये एक दरमियान वाली जो है वो एक तो उसकी बड़ी डिफरेंट सी शेप है और बिल्कुल पतली सी और लंबी सी बिल्डिंग है ये ना मुझसे पूछें कि इन बिल्डिंग्स में क्या है हो सकता है ऑफिस अपार्टमेंट्स होटल्स ये तो चीज़ें होंगी बाकी कोई ख़ास मुझे भी आइडिया नहीं हो सकता कोई बैंक्स वगैरह हो यहाँ पे तो नॉर्मली जहाँ पे भी ये इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं चीज़ें यही अंदर होती हैं किसी कंपनी का कोई हेड ऑफिस हो सकता है मैंने कॉर्निश की एक साइड से स्टार्ट किया है और नेविगेशन ने मुझे बताया तकरीबन कोई साढ़े पाँच किलोमीटर ना इसके एंड तक का एक पॉइंट डाला था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की कॉर्निश है कोई बहुत बड़ी नहीं है कंपैरेटिवली जो मैं पीछे इवन के तमाम खुबर वाली साइड पे था तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी थी मैं दोहा की जो है वो ऑलमोस्ट पूरा सिटी क्रॉस करके जाती है बीस पच्चीस किलोमीटर लेंथ होगी उसकी भी ज़रूर तो शायद मैं 20-25 किलोमीटर तो ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि वो बंद थी और बाइक मेरे पास नहीं थी मैंने राइड नहीं की लेकिन देखने में गूगल पे लगता है कि बहुत बड़ी है अच्छी जगह बनी है यार ये तो सारी बैठने के लिए ना उन्होंने प्रॉपर इंतज़ाम किया लोगों के लिए इस एरिया में पीछे नहीं थे कैफेज़ वगैरह लेकिन यहाँ पे काफ़ी हैं ये सारा जो है वो बीच का एरिया आ गया है लग ऐसे रहा है हाँ जी ये यहाँ का बीच है
इसके बिल्कुल सामने जो है एक और आइलैंड है गूगल पे दिखा रहा था अलूलू आइलैंड यहाँ पे भी इनकी कॉर्निश पे कोई फेस्टिवल वगैरह जो है वो लगे हुए हैं काफी बड़ा फेस्टिवल को लग रहा है अब हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं हाँ जी मैंने जो पॉइंट दिया था वो बिल्कुल इधर इसके पास आता है एमरेट्स पैलेस कसर अल वतन वो जगह हम देखेंगे लेकिन मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में दिखाऊंगा अदरवाइज ये एक ही व्लॉग जो वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो बस हम यहाँ तक इसके पास ही आएंगे अभी हम लोगों ने जी अपना रुख जो है वो वापसी की तरफ कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को इस साइड से भी कॉर्निश जो है वो दिखा सकूं पीछे मुझे लग रहा था कि शायद सूरज जो है वो पड़ रहा है तो इतनी कोई बहुत मज़े की वीडियो जो है वो नहीं बनी होगी तो लेट्स सी इस साइड से कैसी बनती है उस साइड से आते हुए हमें सारे इशारे जो है वो खुले मिले थे इधर से जो है बंद मिल रहे हैं और साथ साथ आप देखें दोनों साइडों पे उन्होंने बड़े खूबसूरत पार्क बनाया इधर दरख्तों की शेप देखें कैसे उन्होंने ट्रिम किया हुआ है बड़ा खूबसूरत लग रहा है और क्योंकि मौसम आजकल यहाँ पे बहुत अच्छा है इसलिए इधर उधर फैमिलीज जो है वो बैठी हुई है या पार्क छोटे छोटे जो बने हुए हैं इनमें पिकनिक वगैरह मना रहे हैं और समंदर की ठंडी हवा को इन्जॉय कर रहे हैं अभी हम लोगों ने प्लान बनाया मेरे साथ एक और दोस्त हैं हसीब उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ हम जा रहे हैं यहाँ पे फिश मार्केट यहाँ की तो वो उसी डायरेक्शन में है तो चलो ये एक चक्कर भी हमारा लग गया ये चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो गोप्रो से कैप्चर कर यार खूबसूरत लग रहा है ये वाला एरिया तो मैं बिल्कुल इधर ही इसी एरिया के आस में कहीं पर रह रहा हूँ यहाँ पे उन्होंने ये अंडरपास बनाया हुआ है वॉक करके दूसरी तरफ जाने का कि आप रोड पे देखें तो हार्डली कोई बंदा जो है वो क्रॉस कर रहा है क्योंकि इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ नहीं है अनलेस के बंदा भाग के कर ले तो वो और बात है बाहर से तो अच्छी बिल्डिंग बनाई है इवन के फिश मार्केट के बीच और लग रहा है कि नई नई बनी है क्योंकि इधर काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है ये है जी यहाँ की फिश मार्केट और आप देखें तो मैं तो खुद पर्सनली बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि जैसे बंदा इंटर होता है आपको बड़ी हाइजीनिक लगता नहीं सफाई का निज़ाम जो है इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है और दूसरी इसकी जो अच्छी बात है कि आप यहीं से खरीद के उसके फ़ौर बाद इस साथ में उन्होंने जो है वो छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बनाए रेस्टोरेंट तो नहीं वो ग्रिल शॉप्स कह सकते हैं यहाँ पे आप उनको ग्रिल करें और अपने साथ ले जाएं तो हम अभी थोड़ा सा जो है आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फ़िश वगैरह मिल रही हैं तो हम आ गए हैं यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ ही एक रेस्टोरेंट में मेरे साथ हैं हसीब साहब इनसे मेरी रेंडम मुलाकात हुई थी दोहा कतर में मैच देखते हुए तो यहाँ पे ये धाबी में रहते हैं तो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं हसीब भाई इधर साथ भी बैठे हैं अभी पहले आपने इनको ऑलरेडी देख लिया होगा तो हम यहाँ पे थोड़ी सी फ़िश मंगाई है जैसे ही आती है तो आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा खाना जब वो किस तरह का आया है यहाँ पे जी हमारी फ़िश आ गई है और हसीब भाई से रहा नहीं जा रहा मेरे ख्याल में इनको जो है भूख लगी है <laughs> यहाँ पर आप देखें तो दो टाइप्स की हमने ना फ़िश मंगवाई है ये है शहरी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस रीजन में सबसे टेस्टी फिश आपको मिलेगी और इधर जो है ये सी बास है और अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है उधर एक क्या नाम था सुख बकरा में कतर में तो वहाँ पे भी मैंने ये फ़िश खाई थी तो भी हमने मंगवाई है ये आधा किलो का एक पीस है तो चार पीस मतलब चार दो किलो दो बंदे हैं हम लोग तो उम्मीद है खा जाएंगे कुछ शायद पे सैलड वगैरह है यहाँ पर हमस है और दैट्स इट ये जो इनका अचार वगैरह टाइप जो होता है ये इस तरह की चीज़ें हैं तो देखने में फ़िश जो है वो दोनों बहुत अच्छी लग रही थोड़ा सा हमने इसको स्पाइसी रखवाया 
ताकि हमारे टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक होंगे हसीब भाई ने बताया कि शुरू करें शहरी से कि ये सबसे अच्छी और टेस्टी फिश है यहाँ की तो आपको दिखा के खाते हैं हम लोग मुँह में पानी मेरे भी आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मुँह से भी आ रहा होगा पानी फिश वाकई में यहाँ की बहुत टेस्टी है और ना सिर्फ टेस्टी है आप महसूस कर सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश फिश है तो ये साथ ही जो है वो मार्केट है तो यहाँ से खाने का फ़ायदा ये है कि आपको फ्रेश चीज़ें मिलेंगी हो सकता है वो भी खरीदते हूँ क्या पता तो आप तो यहाँ पे आते रहते हैं रेगुलर है रेगुलर हैं पता नहीं क्यों मुझे सी बस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है ज़्यादा टेस्टी लगी है यहाँ पर कॉमन है सी लेकिन शादी जो है मेरी फेवरेट जो है वो सी बस है आप खुद ट्राई करें और देखें आपको कौन सी अच्छी लगती है हम लोग जी अभी एक आइलैंड पे आए हैं जिसे कहते हैं सादियत आइलैंड मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि यहाँ पे विज़िट करें बड़ा खूबसूरत एरिया न्यूली डेवलप्ड एरिया है और वाकई में बड़ा अच्छा बनाया है बड़ा रिलैक्स सा कैफेज़ वगैरह जो ना वो आपको फील आती है कि जैसे आप वाकई में किसी जो है ना पॉश एरिए में घूम रहे हैं बिल्कुल साथ में इनका बीच भी बहुत खूबसूरत है लेकिन अभी एक चीज़ है ये प्राइवेट बीच है तो पता नहीं दिन के टाइम यहाँ पर किस तरह का माहौल होगा अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही बड़े मज़े का एरिया है कैफेज रेस्टोरेंट्स है ना वो बिल्कुल वो एक छोटा सा आप देख रहे हैं जहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं ये यह यहाँ की एक वॉकिंग स्ट्रीट टाइप कह लें तो हम भी अभी जो है ना वो यहाँ पे बैठते हैं किसी कैफे में मैं और हसीब भाई और यहाँ पे बैठ के हम कॉफ़ी पीते हैं इन्जॉय करते हैं अपनी इवनिंग्स को इवनिंग को एक ही इवनिंग है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो ब्लॉग पसंद आया होगा और नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको और ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह जो मेन यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो दिखाएंगे आज के लिए इतने दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ